హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ కరెంట్ అఫైర్స్ త్రూ ఎంసీక్యూస్లో భాగంగా వార్తల్లో నిలిచిన ముఖ్యమైన సమావేశాలు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు అదేవిధంగా మన పరీక్షలకు ఉపయోగపడే ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాలను మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రూపంలో ప్రతిరోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాము అండ్ ఈరోజు కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు సమావేశాలు అదేవిధంగా వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తులు అంశాల గురించి ఈరోజు మన సెషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అనమాట రైట్ నవ్ లెట్స్ బెగిన్ ద సెషన్ సో ఫస్ట్ మనకి పేరం కులం ఓకే సో ఈ పేరం కులం అనేది కేరళలో ఒక విలేజ్గా ఉందన్నమాట ఓకే ఏ రాష్ట్రంలో కేరళలో ఒక విలేజ్ పేరంకులం అండ్ ఈ పేరంకులం అనే విలేజ్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే దిస్ పేరంకులం విలేజ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ బుక్ విలేజ్ ఓకే సో పుస్తక గ్రామంగా ఈ గ్రామాన్ని గుర్తించింది కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో అసలు ఈ పేరంకులంకి ఈ విశిష్టత గుర్తింపు రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఈ గ్రామంలో రీడింగ్ని ఒక హ్యాబిట్ చేయడం కోసం ఓకే సో పుస్తక పఠనాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక హ్యాబిట్ చేయడం కోసం బుక్ షెల్ఫ్స్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ ఊర్లో ఉన్న ముఖ్యమైన కూడళ్ళ దగ్గర జంక్షన్స్ దగ్గర ఈ బుక్ షెల్ఫ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ బుక్ షెల్ఫ్స్లో ఉన్న బుక్స్ని ఎవరైనా తీసుకొని చదవచ్చు అన్నమాట ఒక విధంగా గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలకు రీడింగ్ మీద ఒక రకమైన ఇష్టాన్ని కలిగించడం కోసం ఈ పేరంకులం గ్రామం ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది అన్నమాట ఓకే సో దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రాబోతుంది మనకి ఎగ్జామ్లో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో విచ్ విలేజ్ ఇన్ కేరళ హ్యాస్ బీన్ బెస్టౌడ్ విత్ ద టైటిల్ కేరళాస్ ఫస్ట్ బుక్ విలేజ్ ఓకే సో బుక్ విలేజ్ పేరుతో ఇటీవల ఏ గ్రామం వార్తల్లో నిలిచింది కేరళకు సంబంధించి అంటే పేరంకులం అనే గ్రామం ఓకే పేరంకులం సో ఒకసారి కేరళకు సంబంధించి ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని కనుక మనం ఒకసారి చూసుకుంటే కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు హూ ఈస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కేరళ దట్ ఈస్ పినరై విజయన్ ఓకే పినరై విజయన్ రైట్ అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ కేరళ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ కేరళ తిరువనంతపురం అదేవిధంగా మనకి కేరళ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ని కనుక మనం గమనిస్తే దట్ ఈస్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ కేరళ రైట్ సో పేరంకులం ఈ గ్రామాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా కేరళ ఇటీవల తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంది నిన్నే మనం డిస్కస్ చేసాము పింక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రాజెక్ట్ అని అదేవిధంగా మాతృ కవచం అనే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది right now coming on to next important item in the news that is government of assam okay so assam rashtra prabhutvam malli iti wala vaarthallo nilisindi uttar pradesh prabhutvam kanna mundu janaba niyantrana bill ni tama rashtramlo pravesha pedutunnamo ani assam government prakatinchindi avuna so maximum oka family lo iddaru pillalu maatrame undalani oka bill ni theesukon raabothunnamo ani motta modata assam government prakatinchindi aa tarvata uttar pradesh government prakatinchadam jarigindi avuna so iti wala malli assam prabhutvam enduku vaarthallo నిలిచింది అంటే అస్సాం ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మనకి అస్సాం రాష్ట్రం నుండి ఓకే సో అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందిన క్రీడాకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నేషనల్ గేమ్స్లో కానివ్వండి ఓకే నేషనల్ గేమ్స్లో కానివ్వండి లేదా కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కానివ్వండి ఓకే కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కానివ్వండి అదేవిధంగా ఒలింపిక్ గేమ్స్లో కానివ్వండి ఓకే సో ఒకవేళ ఈ నేషనల్ గేమ్స్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అదేవిధంగా ఒలింపిక్ గేమ్స్లో పథకాలు సాధించిన అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందిన క్రీడాకారులకు ఆ రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తాము అని ఇటీవల అస్సాం రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిష్ విశ్వశర్మ ఓకే హిమంత విశ్వశర్మ ప్రకటించడం జరిగింది రైట్ సో అందుకే మనకి అస్సాం గవర్నమెంట్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇటీవల అస్సాం గవర్నమెంట్ అంటే బీఫ్ షాప్స్ని ఓకే ఫైవ్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో అంటే ఏదైనా హిందూ టెంపుల్ ఉన్న ఫైవ్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో బీఫ్ షాప్స్ని కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది సో అస్సాం గవర్నమెంట్కి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం ఓకే సో విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ టు ప్రొవైడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ టు ఆల్ ఫోర్త్ కమింగ్ మెడల్ అర్నర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఇన్ నేషనల్ గేమ్స్ along with the winners of olympics the commonwealth games and asian games ఓకే సో అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందిన ఎవరైనా క్రీడాకారులు ఏషియన్ గేమ్స్లో కానివ్వండి కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కానివ్వండి ఒలింపిక్స్లో కానివ్వండి లేదా నేషనల్ గేమ్స్లో పథకాలు సాధిస్తే వాళ్ళకి అస్సాం గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తుంది అని ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగిందన్నమాట ఓకే సో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దట్ ఈస్ అస్సాం ఓకే సో అస్సాంకి సంబంధించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కనుక మనం గమనిస్తే హూ ఈస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అస్సాం హేమంత బిశ్వశర్మ రైట్ అదేవిధంగా ద గవర్నర్ ఆఫ్ అస్సాం ఈజ్ జగదీ 
जगदीश मुखी ओके एम पेरु जगदीश जगदीश मुखी इज द करेंट गवर्नर ऑफ असम ओके अदर विधांगा व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ असम दैट इज डिस्पूर ओके सो असम यो का कैपिटल सिटी एंटी डिस्पूर राइट सो इलान टी विषय अलग गुड़ा मनमु एग्जाम पॉइंट ऑफ यू लो गुरुत्व बेट कॉल्स ना उसरा मुन्तुं दाने माटा राइट नव कमिंग ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी � यामी गाउतम इटी वाला वार्तालो निलचिंदी येंदो कुनी निलचिंदो मानम दिल्स को आले ओके सो यामी गाउतम इटी वाला हिमाचल प्रदेश ओके सो हिमाचल प्रदेश प्रबुद्धवम स्टार्ट जेसन आपका कुत्ता पदकानी की ब्रांड अंबेसडर का एमपी का बर्डम जरिये इंदला मार्टा ओके सो आ कुत्ता पदकम पेरेंटी अंटे बच्चों का सहारा फोन हमारा ओके सो हिमाचल प्रदेश प्रबुद्धवम स्टार्ट जेसन प्रोग्राम पेरेंटी बच्चों का सहारा फोन हमारा ओके सो ये प्रोग्राम नहीं इटी वाला हिमाचल हिमाचल प्रदेश राष्ट्र प्रबुद्ध हम स्टार्ट जैसे इंदी ओके एंड ये प्रोग्राम लो बागेंगा ये वाला इतने पैदा पिल्ला लूँटा रो मोबाइल फोन कौन को लेने पैदा पिल्ला लूँटा रो बारी की गवर्नमेंट मोबाइल फोन्स निको नियर्डम जरूरत होंडी ओके सो ये कोविड पैंडमिक वाला अन्य ऑनलाइन क्लासेस आई पाया है गधा सो इपुर वाले ऑनलाइन क्लासेस विनाली अंटे वाला दगरा मोबाइल अफर्ड जेलेर वालो अवना सो इलांटी अफर्ड मोबाइल फोन नी अफर्ड जेले नी पिल्ला लेवर इते होना रो बारी की ये फोन्स इच्छे कार्यक्रमनी स्टार्ट जेसारु ये पेरु तो बच्चों का सहारा फोन हमारा पेरु तो ओके एंड दिन की यामी गाउतम वाज अपॉइंटेड आस्ते ब्रांड अंबेसडर एंड दैट इज व्हाई शी इज इन द न्यूज़ राइट सो दिन एक सामान्य चीज क्वेश्चन अक्सर जुड़ता हूँ विच एक्ट्रेस जॉइन्ड हैंड्स विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर देर इनिशिएटिव बच्चों का सहारा फोन हमारा ए फोन डोनेशन कैंप सो ये वालों दैट इज सी यामी गौतम ओके यामी गौतम एंड इटी वाला शी इज आल्सो मैरिड राइट सो इकड़ा मान के आईसीसीआर ओके दिन ने माना मेमंटा मोंटे इंडियन ओके इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ओके इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस सो ऐसा लो ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस सिटी वाला वार्तालो निलचिंदी ये अंदर को अंटे ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस अने दे इटी वाला ओके प्रोग्राम नी स्टार्ट जे सिंदी आ प्रोग्राम पेरु कला विश्वा ओके कला विश्वा पेरु तो ओके प्रोग्राम नी स्टार्ट जे सिंदी आईसीसीआर ओके सो ये कला विश्वा प्रोग्राम लो बागंगा माने की ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आर्टिजन से बराई थे उन्टरो ओके सो माने की सांप्रदायिकंगा वो चे कोंदर चेने ता वस्त्रकारों उन्टरो आधे विधंगा चेतु पानीवार उन्टर आउना सो ये आर्टिजन सियो का आर्ट्स नी ओके आधे विधंगा इंडिया लो ट्रेडिशनल गा वस्तु ना कोनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स नी आधे विधंगा मना सांप्रदायम लो वाडे वस्तु लनी बीट अन्य टिनी एंकरेज जेडम कोसम ओके सो बीट की विदेश आलो लो प्राचुर्यम ते पिंचडम कोसम पॉपुलैरिटी नी पिंचडम कोसम इटी वाला इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ओके सो कसारी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जो का एडिशनल डिटेल्स निकालने का मनम जूस कुंटे ICCR works under so मामूल का मनम चाला तप्पु बोता मो Council for Cultural Relations आने का ने इधर ये मंत्रित्व शाखा किंदी कोस्तुंदी अंटे Ministry of Culture अंजे पेस्ता मो ओके सांस्कृतिक मंत्रित्व शाखा किंदी कोस्तुंदी यानी तप्पा डर देस्ता मो ओए ना आओ ना so दानी पक्का ने बिर्थे असल वो ये ICCR ये मंत्रित्व शाखा किंदी कोस्तुंदी अंटे it comes under Ministry of External Affairs most important point गुर्द बैठ कौन ओके सो इधर विदेश अंग मंत्रित्व शाखा किंदी को स्तुति आईसीसीआर नहीं थी राइट आधे विधंगा असल ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने समस्तनी 1950 लो एस्टेब्लिश ये सारू ये पुरो 1950 लो एस्टेब्लिश ये सारू एंड दिन ही एस्टेब्लिश चेयरम लो मुख्य पात्र पोषिंस ने व्यक्ति माओलाना अबुल कलाम आजाद ओके माओलाना अबुल कलाम आजाद एस्टेब्लिश्ड आईसीसीआर ओके एंड 
ప్రసాద్ వాట్ ఈస్ హిస్ స్పెషాలిటీ అనేది కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి రైట్ సో ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా తెలుసుకున్నాము అండ్ దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చో చూద్దాం ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంచ్ ఎ న్యూ క్యాంపెయిన్ కాల్డ్ కళా విశ్వ టు ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ టు ట్రెడిషనల్ ఫోక్ ఆర్టిస్ట్స్ ఓకే సో సాంప్రదాయంగా వస్తున్న ఈ జానపద కళాకారులు అదేవిధంగా స్థానిక స్థానిక చేనేత వస్త్రకారులు అదేవిధంగా చేతి పని వారికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఇటీవల కళా విశ్వ పేరుతో ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని షురూ చేసింది లేదా స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ బి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఒక సిటీ సో వాట్ ఈస్ ది సిటీ హైదరాబాద్ రైట్ సో ఇటీవల Hyderabad was in news. Okay, so especially candidates who are preparing for TSPSC, remember. So Hyderabad is in the news. Why? In Hyderabad, ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ అయిన గోల్డ్ మ్యాన్ శాక్స్ ఓకే సో ఆ కంపెనీ పేరు ఏంటి గోల్డ్ మ్యాన్ శాక్స్ అనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరొందిన ఒక బ్యాంకింగ్ ఓకే సో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ అన్నమాట ఇది ఓకే సో దీని యొక్క ఆఫీస్ని మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాద్లో ఓపెన్ చేసింది గోల్డ్ మ్యాన్ శాక్స్ ఓకే అందుకని హైదరాబాద్ నగరం ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఓకే సో ఏ కంపెనీ ఓపెన్ చేసింది గోల్డ్ మ్యాన్ శాక్స్ ఇది ఏ రంగానికి చెందింది అంటే బ్యాంకింగ్ మరియు ఆర్థిక రంగానికి చెందిన ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి చెందిన కంపెనీ ఈ గోల్డ్ మ్యాన్ శాక్స్ అనేది ఓకే సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇన్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వేర్ డిడ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మేజర్ గోల్డ్ మ్యాన్ శాక్స్ ఓపెన్ ఎ న్యూ ఫెసిలిటీ దట్ ఈస్ సి హైదరాబాద్ రైట్ సో క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ రైట్ నాట్ కమింగ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ వాజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ ఎందుకు అంటే ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఒక అప్లికేషన్ని తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట ఒక యాప్ని సో ఆ యాప్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే కిసాన్ ఆర్గానిక్ అంటాం ఏమంటాం కిసాన్ ఆర్గానిక్ పేరుతో ఒక యాప్ని రూపొందించడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఓకే సో అసలు ఈ కిసాన్ ఆర్గానిక్ యాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే రైతులకి అసలు ఈ సేంద్రియ పంటలు ఎలా పండించాలి ఓకే సో ఏ భూమిలో ఆ సాయిల్లో ఉన్న ఫర్టిలైజర్స్ ఏ ఫర్టిలైజర్స్ని వాడాలి ఓకే సో ఫర్టిలైజర్స్ అంటే న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏ న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ని వాడాలి క్లియర్ అదేవిధంగా ఆ పంటలు పండించిన తర్వాత రైతులకి మరియు ట్రేడర్స్ ఉంటారు కదా సో వీళ్ళ దగ్గర నుండి ఈ ప్రోడక్ట్స్ని కొని అమ్మేవాళ్ళు సో వాళ్ళ మధ్యలో రిలేషన్స్ని పెంపొందించడం కోసం ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ కిసాన్ ఆర్గానిక్ పేరుతో ఒక అప్లికేషన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఓకే అండ్ రాజస్థాన్కి సంబంధించి ఇతర డీటెయిల్స్ని కనుక మనం గమనిస్తే హూ ఈస్ ద కరెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఈస్ అశోక్ గెహ్లాట్ ఏం పేరు అశోక్ గెహ్లాట్ ఓకే అదేవిధంగా రాజస్థాన్ గవర్నర్ ఎవరు ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ గవర్నర్ ఎవరు కల్రాజ్ మిశ్రా ఏం పేరు కల్రాజ్ మిశ్రా అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ రాజస్థాన్ దట్ ఈస్ జైపూర్ ఓకే సో జైపూర్ ని మనం ఇంకా ఏమంటాము పింక్ సిటీ అని కూడా అంటాం రైట్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ కిసాన్ ఆర్గానిక్ అనే యాప్ ని రూపొందించింది కాబట్టి వార్తల్లో నిలిచింది అండ్ దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చో చూద్దాం ఓకే సో విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్ ఏ మొబైల్ అప్లికేషన్ కిసాన్ ఆర్గానిక్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ నెగోషియేషన్ బిట్వీన్ ఫార్మర్స్ అండ్ ద బయర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ దట్ ఈస్ ఏ రాజస్థాన్ రైట్ సో ఇది రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు ఏం పేరు ఏరియల్ ఓకే ఏరియల్ హెన్రీ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు ఏంటి ఏరియల్ హెన్రీ అండ్ ఇటీవల ఏరియల్ హెన్రీ టుక్ ఓత్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ కాల్డ్ హైతీ ఓకే సో హైతీ అనే దేశానికి ఇటీవల ఏరియల్ హెన్రీ ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు ఓకే సో హైతీకి సంబంధించిన ఇంతకు ముందు కూడా సెషన్స్లో కూడా మనం హైతీకి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ అసలు ఈ హైతీ అనే దేశం
మాయిస్ ఓకే సో ఈ జవనల్ మాయిస్ ఇంతకుముందు హైతీ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉండేవాడు అండ్ ఇతన్ని కొందరు కొందరు గుర్తు తెలియని దుండగులు హత్య చేశారన్నమాట ఓకే సో ఇతని తర్వాత ఆ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఏరియల్ హెన్రీ అపాయింట్ అయ్యాడు అందుకే హైతీ దేశం అనేది వార్తల్లో నిలిచింది ఓకే సో అసలు ఈ హైతీ దేశం విషయానికి వస్తే మనకు హైతీ దేశం యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఓకే సో ఆ హైతీ దేశం యొక్క క్యాపిటల్ సిటీని మనం ఏమంటాము అంటే పోర్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఓకే ఏమంటాము పోర్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైతీ అండ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ హైతీ సో హైతీ యొక్క కరెన్సీ కనుక మనం గమనిస్తే హైతియన్ హైతియన్ గాడ్ అని అంటాం ఓకే హైతియన్ గాడ్ ఈజ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ హైతీ రైట్ సో ఏరియల్ హెన్రీ రీసెంట్ గా హైతీ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు ఎందుకు అని అంటే ఆ దేశం యొక్క పూర్వ ప్రధాని జోవెనల్ మాయిక్స్ ని కొందరు దుండగులు గుర్తు తెలియని దుండగులు హత్య చేశారు కాబట్టి ఓకే సో అందుకే హైతీ దేశం అనేది ఇటీవల మనకు వార్తల్లో నిలిచింది అసలు ఈ హైతీ దేశం ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకి కరేబియన్ దీవులు ఉన్నాయి కదా సో ఆ కరేబియన్ దీవుల్లో భాగమైన దేశం అన్నమాట ఈ హైతీ అనేది right now coming on to question so ariel henry has been elected as the new prime minister of which country that is a haiti right a haiti now coming on to another important topic so ikkada mana ganpistundi oka missile annamata okay so ee missile ne manamu s500 missile antam okay s500 missile ఓకే సో ఇటీవల ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిసైల్ని రష్యా దేశం ప్రయోగించింది ఓకే రష్యా దేశం ప్రయోగించింది అండ్ నిన్నటి సెషన్లో మనం తెలుసుకున్నాము రష్యా దేశం ప్రయోగించిన ఇంకో మిసైల్ ఏంటి హైపర్ సోనిక్ మిసైల్ దాని పేరే జిర్కాన్ మిసైల్ అని చెప్పుకున్నాం అవునా సో ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల మళ్ళీ రష్యా ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిసైల్ పేరుతో ఒక మిసైల్ ప్రయోగాన్ని ప్రయోగించింది అండ్ ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్ రైట్ సో ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిసైల్ పేరుతో ఏ దేశం మిసైల్ ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది అంటే దట్ ఈస్ రష్యా అండ్ ఈ ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిసైల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటాం ఏమంటాము బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఓకే సో అసలు బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటే ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ ఫైర్డ్ ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద capustin yar range entadi that is d russia okay so ilanti questions ni gurtu pettukovali and mukhyanga defense related science and technology amshallo ee amsham ostund anamata right now coming on to next item in the news that is government of sikkim ఓకే సో అసలు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సిక్కిం ప్రత్యక్షంగా వార్తల్లో లేదు బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సిక్కింకి సంబంధించి ఒక ఫ్యాక్ట్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సిక్కింలో భాగంగా అంటే సిక్కిం రాష్ట్రంలో మనకు భారతదేశంలోనే ఏకైక ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఓకే సో అసలు ఈ ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే తేలియాడే నియోజకవర్గం అన కాదు ఓకే సో ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అసలు ఈ విషయం ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచింది అంటే మనకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో చాలా మంది హిందూ పండిట్స్ని ఒకప్పుడు అంటే ఇన్ డ్యూరింగ్ మిడ్ ఎయిటీస్ అండ్ నైంటీస్ చాలా మంది హిందూ పండిట్లని జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఊచకోత కోసారు సో వాళ్ళు అక్కడ నుండి పారిపోయి వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారు అవునా సో ఎప్పుడైతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆగస్ట్లో ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టారో అంటే త్రీ సెవెంటీని థర్టీ ఫైవ్ ఏని తీసేశారో మళ్ళీ ఈ కాశ్మీర్ పండిట్స్ మెల్లిమెల్లిగా వెళ్ళి కాశ్మీర్లో సెటిల్ అవుతున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ కాశ్మీర్ పండిట్స్ ఒక డిమాండ్ పెట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ఏమని అంటే మా అందరి కాశ్మీర్ పండిట్లు ఎవరైతే వచ్చి మళ్ళీ కాశ్మీర్లో సెటిల్ అవుతున్నారో వాళ్ళకంటూ ప్రత్యేక ఓటింగ్ అధికారం ఓకే సో వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అని సో ఆ విధంగా అంటే ఒక గ్రూప్కి లేదా ఒక వర్గానికి చెందిన ప్రజల కోసం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటే ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్నే మనం ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటాం ఓకే సో జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన అంశం బట్ దీనికి సిక్కింతో సంబంధం ఉంది ఎందుకు అంటే సిక్కింలో మనకు మొట్టమొదటి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీని ఏర్పాటు చేశారు ఓకే సో ఆ ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ పేరే మనం ఏమంటాము అంటే షాంగా అంటాం ఏమంటాం ద ఓన్లీ ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఇన్ సిక్కిం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ షాంగా 
ओके सो शांगा पेरु तो आकड़ा उन्ना दादा पु याबाई याबाई मंदी बाउद्ध सन्यासुले वराई थे उन्ना रो वाला हक्कुलनु आधे विधंगा वाला स्वेच्छा नहीं गुरतेस्तु केंद्र प्रबुद्धम बाला कंटू ओके सापरेटी नियोजित का वर्गाने रूपण निंचिंदी दान ने मनम फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंस जैसा रो इपुरु कश्मीर को अच्छी सेटिल हो तो ना हिंदू पंडित्स की गुड़ा वो का कॉन्स्टिट्यूएंसी ने एयरपार्ट चाहिए आली अनि आशंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बेस जैस को ने वीलो डिमांड जैसा रो केंद्र प्रबुद्धवानी ओके अंधे के माने कुछ सिक्किम गवर्नमेंट अंटे सिक्किम राष्ट्रम वार्तालो नील सिंधी एंड असल वार्तालो नील सिंधी एंटी अंटे जम्मू कश्मीर राइट सो सिक्किम तो कनेक्शन उन्हीं का बट दिन गोरिंच मानें जब कुन्ना राइट सो इधे इम्पोर्टेंट पॉइंट सो फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इधे ओके सिक्किम राइट नव कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इंपारटेंट ऐटम इन दूस सो मॉन्सून सैशन दी मन वर्षाकाल सवेश अंत अंत कदा वर्षाकाल सवेश राइट सो इट पार्लमेंट वर्षाकाल सवेश प्रारंभम मॉन्सून सैशन आफ पार्लमें हाव बी रीसे स्टार्टेड रईट सो ई पार्लमें सैशन की संबंधी असल पार्लमें सैशन ये विधा उ दाख संबंधी क्वेश्चन फ्रेम चेयर जरिए सो ये विधा क्वेश्चन उ चूदा ओके सो सारी द मॉन्सून सैशन आफ पार्लमें हाज बिगन रीसेंटली इन दिश का कंसीडर द फाइंग स्टेट ओके सो फस्ट स्टेट द मैक्म गै्या बिटी टू सैशन अटे प्रती रे सवेश मैक्सीम गैपाल अटे स्टेट प्रकार शुड नाट बी मोर द्री मंथ ओके सो थ्री मंथ सो नार्मल ऐ मन पॉलिटी चवड़ू बेसीक पाइंट्स अन्ट इवे ओके सो और पार्लमें सवेशा की मो पार्लमें सवेशा की मिनीम अंत नाट मोर दैपाल आर न ओके सो द मैक्म गैप बिटी टू सैशन आफ पार्लमें कैनाट बी मोर दिक्स मंथ ओके कैनाट बी मोर दिक्स मंथ सो फस्ट स्टेट एम तपुदी रईट अदे विधा सैकंड स्टेट चुदा ओके सो अडर्न मोशन अटा कदा एंड अडजर्न टर्मेट्स ए सिटिंग आफ पार्लमें फर् एंड इंडेफन पीरियड ओके सो हाउस ईज अडर्न अटा स्पीकर अवना सो अब अडजर्न मोशन एम चुनी स्टेट एम चुनी अंत अडजर्न मोशन पास पार्लमें और फिस्ड पीरियड वरकू अटे मल्ल एपू रेज्यूम अवता है सामवेश पार्लमें रद्दे दाने मन अडजर्न अटा सैकंड स्टेट जब विच ईज आलो रा ओके सो अडर्न मोशन अटे अंत इवा की सबनी मुगे मल्ल को तरह अंत सपोज ई रोजु ट्वी थर्ड अके सो वी शा मीट अगेन आवंटी फिफ्त अच्छी सबनी रद्दे दाने मन अडर्न अटा ओके सो असल समय चपक मेपू कल समय चपक सब रुद्दे अडजर्न सैन डई अटार ओके अडजर्न सैन डई अटार क्लियर सो अडर्न सैन डई की संबंधी स्टेट इधन ओके सो एन अडजर्न सैन डई टर्मेटिंग आफ पार्लमें फर् एंड इंडेफन पीरियड मल्ल एपू कल चपक स रद्दे अडजर्न सैन डई अटा अडजर्न अंटे मल्लोजुन सवेश अडजर्न अटा सो इक स्टेट तप का बट्टी मन आसर एम दट डी नईदर् वन नार टू ओके सो प्रती पार्लमें सवेश मध्य गैप एन ने मिलोद्दू आर ने कंटे एक्व मू ओके अदे विधा अडजर्न मोशन अंत मल्ल एपड़ कल डेट वारम ओके ये रोजुनी चपे सब रद्दे दाँ अडर्न अटा अडर्न सैन डई ओके सो अडर्न सैन डई अंटे मल्ल एपू सवेश ओके सब ने रुद्दे दाँ अडर्न सैन डई अट ओके सोसार क्वेश्चन मन चूसको इलां क्वेश्चन मन की मन असल बा चुनामो मन प्रिपरेशन एला मन इंडेप्त चुनामा लेदा अने क्वेश्चन जडी मनल 
ओके सो बिट बिट टू बिट पाइंट टू पाइंट क्वेश्चन अड़गे टाइम एपड़ो अब इन क्वेश्चन अड़ता है बटी मन स्टडी रीडिंग बिटवी द लाइन अटर ओके सो आधा मन चलवाल नव कमिंग आस्ट ऐटम इन दूस ओके नासा वाज रीसेंटली इन दूस सो नासा एपड़ वार्ता उवना सो यद प्रयोग पेर मीद ओके सो इट मल्ल नासा वार्ता अंटे एन ए स्कउट प्रोग्रम व ओके सो एन ए स्कउट प्रोग्रम अंटे सो एन एंटे नियर अर्थ Asteroid, okay, near Earth asteroid. So asteroid ni telugu lo yaman tamu ulka anta, au na ulka, right? So e near Earth asteroid scout peru to iti vala oka prayoga ni praram minchindi nasa, okay? So e N E A near Earth uh, asteroid near Earth asteroid scout ante ante simple ga mana bhumi ki daggar lo na ulkala pai na. रीसर्च ओके पिशोधन चेयर कोसम प्रयोग ने प्रयोग नासा ओके अंदे नासा इट वारत रईट सो भूमि की दगर उलकल पै पिशोधन कोसम नासा इट प्रयोग प्रयोग अंत एन ए स्कउट ओके सो इंग्ली कूस नियर अर्थ ऐसरायड ओके सो भूमि की दगर उलकल मीद प्रयोग रईट सो क्वेश्चन सारी कूस With reference to N E A scout seen recently in news, consider the following statements. Okay, so first statement I am going to say it is a cube set developed by ISRO. So ISRO, top statement, right? So the never who developed this is the NASA. Okay, NASA, right? Now coming on to second statement. So its main mission is to fly by and collect data from a near Earth asteroid. Perfect and correct statement. रईट सो भूमि की दगर उलकल पैन प्रयोग आटा भूमि की पंपे स्कउट मुख्य उद्देश्य रईट सो मन आसर एम दट बी टू ओन ओके बी टू ओन सो मन एन ए स्कउट दे संबंधी यूसए नासा इला चलवुद्ध ओके सो न्यूज पेपर लगे इच्छारो दाख संबंध इंपारटे डीटेल अडरलैन चावते मन की गुर्तुटाई Right now, coming on to next important item in the news, that is, so इकड़ माना गणपिस्तु ना खंडम पेरेंटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, right? So दिनी ब्लैक लो बेटर डन के इन्दु गु कारण हम वन अंटे, वो कपूर अफ्रीका नेमने वालो डार्क कॉन्टिनेंट अने वालो, अब ना, so अंधे के दानी सिंबलाइज जेस्तु, so प्रस्तुतम दिनी डार्क कॉन्टिनेंट अने ये मात्रा मनरो, व मन पिचर ने बेटा जरिए अन्ट सो इट आफ्रिका खंड वार्ता निचि सो ए आफ्रिका खंड वार्ता निचि अंत आफ्रिका खंड में उ भू विवर ओके सो आफ्रिका खंड में उ मत भूमि की संबंधी विवरल डिजिटल रूप में रूपंदी आफ्रिका खंड ओके अं Africa has become the first continent in the world to completely digitalize its land data. Okay, so Africa lo unna bhumi ki sammandhin chena vivaralu. Ante vivasayam enta shatham jestunaru. Okay, vivasayam enta shatham bhumi lo jestunaru. Adavuli enta shatham bhumi lo unnai. Okay, so yedari enta shatham bhumi lo undi. So bit annet ki sammandhin chena digital data to oka karikram ani roopan din chindi Africa continent. ओके सो प्रपंच मोटमोद का आफ्रिका निशिंदी तम लैंड यूज डाटा मोतम डिजिटल ओके सो दी संबंधी क्वेश्चन रावचो चूदा ओके सो विच आफ द फाइंग इज द फस्ट का इन द वर्ल टू कंप्लीट कलेक्शन आफ् डिजिटल लैंड यूज डाटा दट आफ्रिका ओके आफ्रिका क्लियर नव कमिंग आस्ट इंपारटेंट ऐटम इन दूस सो इक मन क्यों व्यक्ति एवर हिईज द प्रसेंट मिनीस्टर् आफ् मैनारी अफेर्स ओके सो मैनारी व्यवहार शाखा मंत्री एम पेर इतने पेर मुख्तार अब्बास नक्वी एम पेर मुख्तार अब्बास नक्वी ओके सो नार्मल ऐ मोन कैबिनेट रीशफल जी कदा सो आ कैबिनेट रीशफल भाग में इतनी ओक पोर्टफोलियो आई मिनीस्ट्री आफ् मैनारी अफेर्स अलागे उ बट रीसे मुख्तार अब्बास नक्वी वाज इन यूज वै अंटे मन अंदर की तल राज्यसभा ओके सो 
ఈ క్వశ్చన్ ని కూడా మన ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేశాము హూ వాస్ ఎలెక్టెడ్ యాస్ ద లీడర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఓకే యాస్ ద లీడర్ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ ఇన్ రాజ్యసభ దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ కమెంట్ లో చెప్పండి అండ్ ఇటీవల ముక్తార్ అబ్బాస్ నక్వీని డిప్యూటీ లీడర్ ఓకే సో డిప్యూటీ లీడర్ ఆఫ్ ruling party deputy leader of ruling party in rajya sabha ga ennukovadam jarigindi okay so rajya sabha lo deputy leader ga muktar abbas nakvi ni so muktar abbas nakvi ki sambandhinchi details telusukunnam kada so question e vidhanga raavachu chuddam who has been appointed as the deputy leader of rajya sabha evaru muktar abbas nakvi and he is also the minority affairs minister of india most important point gurtu vetukondi right now coming on to another important item in the news so ikkada manaku bharat deshaniki sambandhinchina sainikulu ade vidhanga pakistan deshaniki sambandhinchina sainikulu ga anipistunnaru అవునా సో ఇటీవల అంటే బక్రీద్ ని పురస్కరించుకొని ఇరు దేశాల సైనికులు ఒకరిని ఒకరు విజ్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా స్వీట్స్ ని పంచుకున్నారన్నమాట ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ని మనం ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి క్వశ్చన్ ని చూద్దాం ఓకే సో కమాన్ అమాన్ సేతు కమాన్ అమాన్ సేతు రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఓకే సో ఈ కమాన్ అమాన్ సేతు సో ఈ కమాన్ అమాన్ సేతు అనేది ఒక విధంగా భారతదేశానికి మరియు పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఉన్న బార్డర్ ఏరియాగా చెప్పొచ్చు ఓకే సో దీన్నే మనం ఈ కమాన్ అమాన్ సేతు సేతు అంటే బ్రిడ్జ్ అనమాట ఓకే సో ఈ బ్రిడ్జ్ పాకిస్తాన్ ని ఇండియాని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఒక విధంగా ఇది పాకిస్తాన్ కి ఇండియాకి మధ్యలో బార్డర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది అండ్ ఈ కమాన్ అమాన్ సేతుని ఇండియా ఇండియా పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్షిప్ బ్రిడ్జ్ గా కూడా పిలుస్తారు ఓకే ఇండియా పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్షిప్ బ్రిడ్జ్ గా కూడా పిలుస్తారు అండ్ ఇటీవల ఈ కమాన్ అమాన్ సేతు లేదా ఫ్రెండ్షిప్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర భారతదేశానికి చెందిన సైనికులు అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందిన సైనికులు బక్రీద్ విషస్ ని తెలుపుకున్నారు అండ్ స్వీట్స్ ని పంచుకున్నారు దట్ ఈస్ వై దిస్ కమాన్ అమాన్ సేతు ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఓకే సో అసలు కమాన్ అమాన్ సేతు ఎక్కడ ఉంది అని ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఎక్కడ ఉంది దట్ ఈస్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఓకే ఎస్పెషల్ గా కశ్మీర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఉరి ఓకే సో ఉరి జిల్లాలో ఉంది ఈ కమాన్ అమాన్ సేతు ఓకే ఉరి జిల్లాలో ఉన్న బ్రిడ్జ్ పేరు కమాన్ అమాన్ సేతు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇండో పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్షిప్ బ్రిడ్జ్ రైట్ నోఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ Liverpool City. So where is Liverpool City? In England, right? So one thing is Industrial Revolution. ఓకే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది మనందరికీ తెలుసు ఇంగ్లాండ్ లో స్టార్ట్ అయింది ఓకే అండ్ ఎస్పెషల్ గా మాంచెస్టర్ లివర్పూల్ సో ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది ఒక ఊపు అందుకుంది అనమాట ఓకే సో ఇంగ్లాండ్ లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇంగ్లాండ్ లో ఎస్పెషల్ గా ఏ సిటీస్ లో స్టార్ట్ అయింది అంటే లివర్పూల్ మాంచెస్టర్ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో మనకి ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇటీవల లివర్పూల్ సిటీ వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే ఇటీవల లివర్పూల్ సిటీ వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచిందంటే యునెస్కో ఉంది కదా సో యునెస్కో అంటే ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇటీవల లివర్పూల్ సిటీని లివర్పూల్ సిటీని వరల్డ్ హెరిటేజ్ సిటీస్ జాబితా నుండి తొలగించింది ఓకే సో లివర్పూల్ సిటీ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఓకే ఇట్ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సిటీస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సిటీస్ రైట్ సో ఈ పాయింట్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే సో యునెస్కో ప్రపంచంలో ఉన్న కొన్ని చారిత్రక నగరాలను అదేవిధంగా ప్రపంచానికి వారసత్వ సంపదగా లభించిన కొన్ని ప్లేసెస్ ని హెరిటేజ్ సిటీస్ గా అంటే ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తిస్తాయి ఓకే సో ఆ ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించినప్పుడు ఆ సిటీ లేదా ఆ బిల్డింగ్ లేదా ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆ కల్చరల్ స్పెషాలిటీని అదే విధంగా ప్రిజర్వ్ చేయాలి మనం ఓకే సో ఆ ప్లేస్ కి ఉన్న యూనిక్నెస్ ని కాపాడాలి అప్పుడే అది వారసత్వ సంపదగా ఫ్యూచర్ కి కూడా పనిచేస్తుంది అవునా కానీ ఇటీవల లివర్పూల్ సిటీలో ఆ లివర్పూల్ సిటీకి ఉన్న విశిష్టతను డ్యామేజ్ చేసేలా ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం కొన్ని కట్టడాలను నిర్మిస్తుంది ఓకే సో దీనివల్ల ఏ అందంతో అయితే లివర్పూల్ సిటీకి వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు లభించిందో ఆ గుర్తింపు పోతుంది సో అసలు ఆ గుర్తింపే ఆ సిటీని 
వారసత్వ సిటీస్ జాబితాలో ఎందుకు ఉంచడం అని చెప్పేసి యునెస్కో లివర్పూల్ సిటీని వారసత్వ సంపద నగరాల నుంచి తొలగించింది అన్నమాట ఓకే సో ఇది న్యూస్ రైట్ సో యునెస్కో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాము విచ్ సిటీ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ స్టేటస్ ట్యాగ్ ఏ సిటీ లివర్పూల్ ఓకే లివర్పూల్ క్లియర్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓకే సో మధ్యప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్ రైట్ సో దాన్ని పక్కన పెడితే ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్ అంటే మధ్యప్రదేశ్లోని రెండు నగరాలు వార్తల్లో నిలిచాయి ఓకే సో ఆ రెండు నగరాలు ఏంటి అంటే ఒకటి గ్వాలియర్ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి మనకి ఓర్చా ఓకే సో ఓర్చా అనే నగరం సో ఈ రెండు నగరాలు ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచాయి మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించి సో అసలు ఎందుకు నిలిచాయి అండ్ దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ బై యునెస్కో అండర్ హిస్టారిక్ అర్బన్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో చారిత్రక చారిత్రక ఆధారాలు అదేవిధంగా చారిత్రక సంపదతో ఉన్న నగరాల జాబితాలో ఓకే సో ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన రెండు నగరాలు చోటు చోటు సంపాదించుకున్నాయి అన్నమాట ఓకే సో ఆ రెండు నగరాలు ఏంటి గ్వాలియర్ అండ్ ఓర్చా ఓకే సో ఆ లిస్ట్ పేరేంటి హిస్టారిక్ అర్బన్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్ట్ కింద భారతదేశం నుండి భారతదేశంలోని మధ్యప్రదేశ్ నుండి సెలెక్ట్ అయిన రెండు నగరాలు గ్వాలియర్ అండ్ ఓర్చా ఓకే సో ఈ హిస్టారిక్ అర్బన్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో చేస్తారు యునెస్కో ఆధ్వర్యంలో చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ గ్వాలియర్ మరియు ఓర్చా ఈ రెండు నగరాలను యునెస్కో మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా భారతదేశ ప్రభుత్వం వాటి యొక్క చారిత్రక సంపదకు ఎలాంటి డ్యామేజ్ కలగకుండా అదేవిధంగా వాటి యొక్క చారిత్రక గొప్పదనాన్ని ఆ అదేవిధంగా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ చేస్తాయన్నమాట ఓకే సో క్వశ్చన్ చూసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ బై యునెస్కో అండర్ హిస్టారిక్ అర్బన్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో గ్వాలియర్ అండ్ ఓర్చా మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ బి వన్ అండ్ టూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గ్వాలియర్ అండ్ ఓర్చా భారతదేశం నుండి జైపూర్ ఓకే అదేవిధంగా వారణాసి ఈ రెండు సిటీస్ని కూడా ఓకే ఈ రెండు సిటీస్ని కూడా యునెస్కో సెలెక్ట్ చేసింది అనమాట సో మొత్తం భారతదేశం నుండి నాలుగు సిటీలను యునెస్కో హిస్టారిక్ అర్బన్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్ట్ బాగ పథకంలో భాగంగా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఇంకా మనకు ఒకసారి యునెస్కో అనే సంస్థ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో యునెస్కో గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం సో యునెస్కో విషయానికి వస్తే దీన్ని 1945 ఫార్టీ లో స్థాపించారు ఎప్పుడు స్థాపించారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఓకే సో ప్రపంచంలో ఎడ్యుకేషన్ ని అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న సిటిజన్స్ అందరిలో ఒక సైంటిఫిక్ థింకింగ్ ని ఓకే అదేవిధంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్కృతులను పరిరక్షించడం కోసం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏజెన్సీగా అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క కల్చరల్ ఏజెన్సీగా సాంస్కృతిక శాఖగా యునెస్కో పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకే సో దీన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం దీనికి చైర్మన్ గా ఉన్న వ్యక్తి చైర్మన్ గా ఉన్న వ్యక్తి ఆడ్రే అజౌలే ఓకే ఏం పేరు ఆడ్రే అజౌలే దీనికి ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడు ఆడ్రే అజౌలే ఓకే అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనకి యునెస్కో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ సో వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ యునెస్కో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యారిస్ ఓకే సో ప్యారిస్ లో ఉంది యునెస్కో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ రైట్ సో ఇంత ఇన్డెప్త్ గా మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ని కనుక మనం గమనిస్తే సో ఇటీవల మనకు ఢిల్లీలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఓకే సో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఒక లెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కిడ్ ఓకే సో పదకొండేళ్ల బాలుడు ఇటీవల బర్డ్ ఫ్లూతో చనిపోయాడు ఓకే బర్డ్ ఫ్లూతో చనిపోవడం జరిగింది ఓకే సో మనకి దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ కాలంలో ఈ బర్డ్ ఫ్లూకి సంబంధించిన కేసులు రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి అండ్ దాదాపు చాలా వరకు కోళ్ళు 
ఓకే అదే విధంగా వివిధ రకాల పక్షులు చనిపోవడం జరిగింది ఓకే సో ఒక విధంగా ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనుషులకు కూడా సోకుతుంది దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు సో జంతువుల నుండి మనుషులకు సోకే వ్యాధిని ఏమంటారు జూనోసిస్ అంటారు ఏమంటారు జూనోసిస్ రైట్ సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇటీవల మళ్ళీ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే బర్డ్ ఫ్లూ కారణంగా ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్లో ఒక పదకొండేళ్ల బాలుడు చనిపోయాడు సో బర్డ్ ఫ్లూకి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రావచ్చో చూద్దాం రైట్ సో విత్ రెఫరెన్స్ టు ద బర్డ్ ఫ్లూ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిజీజ్ కాస్డ్ బై ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా టైప్ బి వైరస్ ఫౌండ్ న్యాచురలీ ఇన్ వైల్డ్ ఇన్ వైల్డ్ బర్డ్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఓకే సో స్టేట్మెంట్ అంతా కరెక్టే కానీ ఇక్కడ టైప్ బి వైరస్ కాదు టైప్ ఏ వైరస్ ఓకే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ సో ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా రకానికి చెందిన టైప్ ఏ వైరస్ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే డిజీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు ముఖ్యంగా బర్డ్ ఫ్లూతో చనిపోయిన పక్షులు లేదా కోళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుండి మనలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో టైప్ ఏ వైరస్ జాతికి చెందింది ఈ బర్డ్ ఫ్లూ టైప్ బి కాదు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తప్పు రైట్ సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ద ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే సో బర్డ్ ఫ్లూ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ వైరస్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఓకే హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ ఇన్ఫెక్షన్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ సో మొట్టమొదటిసారి బర్డ్ ఫ్లూకి సంబంధించిన కేసుని ఎప్పుడు గుర్తించారంట నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో గుర్తించారు అని చెప్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ సో మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ బి టూ ఓన్లీ ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు తప్పైంది ఇట్ ఈస్ అ డిజీజ్ కాస్డ్ బై ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా టైప్ ఏ వైరస్ నాట్ టైప్ బి రైట్ సో ఇలాంటి పాయింట్స్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రైట్ సో బర్డ్ ఫ్లూ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే ఢిల్లీలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో పదకొండేళ్ల బాలుడు బర్డ్ ఫ్లూతో మరణించాడు కాబట్టి right now coming on to another important item in the news that is drdo so tarachuga drdo ni manam vaarthallo chustune untamu okay so ok sari drdo ki sambandhinchi deenni 1958 lo sthapincharu okay 1958 lo sthapincharu asalu drdo yokka abbreviation enti ante defense research and development organization okay defense research and development organization drdo yokka full form ఓకే సో మనకి రక్షణ శాఖకు సంబంధించి రక్షణ శాఖకు సంబంధించి రీసెర్చ్ని అదేవిధంగా రక్షణ శాఖకు ఉపయోగపడేలా ఆయుధాలను అదేవిధంగా ఇతర పరికరాలను తయారు చేయడం డిఆర్డిఓ యొక్క ముఖ్యమైన కార్యం అన్నమాట ఓకే సో ఈ డిఆర్డిఓ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తుంది అంటే ఇట్ వర్క్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రక్షణ శాఖ కింద ఈ డిఆర్డిఓ పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా మనం ఇంకో పాయింట్ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రస్తుతం ఈ డిఆర్డిఓకి ఓకే సో ప్రస్తుతం ఈ డిఆర్డిఓకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు సతీష్ రెడ్డి మన తెలుగు వాడు ఓకే సో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సతీష్ రెడ్డి ఓకే సో హీ ఈజ్ అ తెలుగు మ్యాన్ అండ్ హీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ రైట్ సో డిఆర్డిఓ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తుంది అంటే రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద సో ఇటీవల డిఆర్డిఓ వార్తల్లో నిలిచింది సో ఒకసారి కనుక మనం చూసుకుంటే మనకు మూడు కారణాల వల్ల డిఆర్డిఓ వార్తల్లో నిలిచింది ఒకటి ఒకటి మనకి ఇటీవల టైటానియం అలాయ్ ఓకే టైటానియం అలాయ్ అనే ఒక మెటల్ని రూపొందించింది డిఆర్డిఓ ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైటానియం అలాయ్ రైట్ సో మనకి హై డక్టైల్ ఓకే అదేవిధంగా హైలీ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలంతో ఉన్న ఒక మెటైల్ని అదేవిధంగా మనకు ఎలా కావాలంటే అలా మలుచుకునే ఒక మెటైల్ని టైటేనియంతో తయారు చేయబడ్డ ఒక మెటల్ని కనిపెట్టింది డిఆర్డిఓ ఓకే సో మనకి నార్మల్గా ఈ డిఫెన్స్ పరికరాలు ఎక్కువగా ఐరన్ని స్టీల్ని వాడతాం ఓకే అండ్ ఈ ఐరన్ స్టీల్ వల్ల ఆ పరికరాల యొక్క బరువు పెరిగిపోతుంది అండ్ వీటి యొక్క కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సో అందుకోసం ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక కొత్త మెటల్ని ఒక కొత్త మెటల్ని డెవలప్ చేసింది డిఆర్డిఓ దాన్ని మనం టైటానియం అలాయ్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇది చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మనము ఏ విధంగానైనా మలుచుకోవచ్చు ఓకే ఏ విధంగానైనా మలుచుకోవచ్చు అనమాట సో టైటానియం అలాయ్ పేరుతో ఒక కొత్త మెటల్ని డెవలప్ చేసింది అండ్ అదేవిధంగా ఆకాష్ మిసైల్ ఉంది కదా సో ఈ ఆకాష్ మిసైల్ యొక్క పరిధిని పెంచి ప్రయోగించింది ఇటీవల అండ్ అది కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయిందన్నమాట 
ओके सो दादा अरवे कि दूर में उ टारगे मिस्वक फैर चार मिस्वक आकाश मिसाइल कोई इंप्रूवें अंड इट वाज आलो वेरी सक्सेफु रईट अदे विधा इट डीआरडीओ मन को मैन पोर्टबल ऐंटी टैंक गईडेड मिजाइल ओके सो मैन पोर्टबल ऐंटी टैंक गईडेड मिजाइल सो मिजाइल तैयार दाने मैं ऐंटी टैंक मिजाइल तैयार ओके सो आ मिजाइल पेर आ मिजाइल तैयार संस्था क्वेश्चन अड़क अंड दट डीआरडीओ ओके सो मूड मुख्य अंशाल तो डीआरडीओ वार्ता टाइटा अलाय मेटल तैयार आ तर आकाश मिसाइल ओक परधि ने पी प्रयोग सक्सेफुल अंड इट और ऐंटी टैंक गईडेड मिजाइल प्रयोग डीआरडीओ अंड दाटो सक्सेफुल ओके सो बै दिश बी शेल अंड अवर करे करे अफेर सैशन रईट बिफोर दट मन की मामूल चूस जुलाई ट्वेंटी सैकंड ओके सो जुलाई ट्वेंटी सैकंड की सिग्निफिक ओके सो वाट द सिग्निफिक आफ् जुलाई ट्वेंटी सैकंड अंत इदे रोजु मन जातीय पताक ओके सो नेशनल फ्लाग् सो प्रस्तुत मन को जातीय पताक त्रिवर्ण पताक त्रिवर्ण पताका जुलाई ट्वेंटी सैकंड नई फारटी स राज्यांग परषत् लेदा काट्यूंट असैम्ली ओके काट्यूंट असैम्ली आमोद ओके काट्यूंट असैम्ली आमोद रईट सो मोस्ट इंपारटे पाइंट गुर्तपेक जुलाई ट्वेंटी सैकंड नई फारटी स मन जातीय पताक त्रिवर्ण पताका काट्यूंट असैम्ली आमोद ओके अंड मन त्रिवर्ण पताक डिजनर पेरे पिंगली वेंकय्य रईट सो ई पाइंट मन गुर्तवाली अंड संवस तो मन जातीय पताका मन आमोद संवसाल निन ओके सो मैं जातीय पताका एर्परचको एन संवस नि फाइव इयर्स नि अं आगस्ट फिफ्टींत मन स्वातंत्र पदहेन डेबई ईद संवसम ओके सो ई पाइंट गुर्तपेको जुलाई ट्वेंटी सैकंड मॉडर्न इंडियन हिस्टर पाइंट आफ व्यू अदे विधा इंडियन पॉलिटी पाइंट आफ व्यू मन चाल मुख्यमंत्री सो दिस्ज दफ आर् सर मोर् क्वालिटी कंटेंट प्लीज लाइक शेर अंड सब्सक्रैबल थैंक यू